Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Agora nós vamos estar de frente ao novo lançamento da Demi Lovato, que se chama-se Substance. Este é o um novo single do álbum Holy Fuck. Olha, honestamente, estou esperando um rock bem pesado, bem mais pesado do que o anterior. E eu espero também que seja um retorno realmente às raízes dela no pop rock, ok? Então, sem mais delongas, vamos conhecer Substance. E não se esqueça que no final eu deixo meu veredito, do lá eu deixo minha opinião. E eu gostaria também que você contribuísse dando a sua, ok? Então fique bem à vontade para deixar aí nos comentários o que, que você pensou sobre esse lançamento. E bora pro vídeo. Ela tá um passo de carinho, meu Deus. Gente, ela tá botando terror na gravadora. Yes, Queen. Gente, ela tá muito linda. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque esse método de gravação que ela tá andando, tá tudo se mexendo, me lembra muito La La Land. E eu tô adorando até aqui a mensagem, tanto do vídeo quanto da música, porque... Ela fala ali, será que eu sou a única que tá procurando pela substância? Ou ela tá falando do vício, né? E ela é a única viciada em alguma coisa? Gente, ela tá passando por cada vício das pessoas. Socorro! Ali! Multiverso da Demi. Ai. Essa caracterização de plus size ficou perfeita. Gente, não é genial que a Demi Lovato está tão inspirada a ponto de tipo, interpretar outros personagens dentro dos vídeos, às vezes até versões dela própria. Eu tô assim, abismado. Paris Hilton Amei que tem tipo uma portinha chamada Holy Fuck que é de pessoas que deu a mínima e deu ligou o cio, foda-se, né? Então <risos> Bom gente, então esse foi o Substance o vídeo e o single, eu escutei pela primeira vez, tanto quanto o vídeo, então pra mim é novidade total. A música, eu posso dizer que não é tanto uma novidade a este ponto, porque eu escutei trechos e tudo mais, teve uma questão que ela postou também, uns trechos na própria rede, então já estava familiarizado, então eu amei a música, gosto bastante, mas eu não fiquei tão surpreso com a música agora, nesse momento da reação. O clipe realmente é a novidade, né? E é um vídeo que surpreende porque ele é muito bem produzido num aspecto novo na carreira da Demi, mas também que recicla o que ela já fez. Então, eu não sei dizer, é um mix de sentimentos. A princípio, o que me chamou mais atenção, o que é mais explícito, na minha opinião, é a crítica aos vícios. Porque, assim, se você pensa que um usuário de drogas, uma pessoa que tá, tem um vício né, de químico e tudo mais, é, essa pessoa está colocando a vida em risco mais do que pessoas que têm outros tipos de vícios, tipo um corpo perfeito, né? Quantas pessoas não morrem aí em busca de corpo perfeito, de cirurgias, de medicamentos e tudo mais? E também tem o exemplo da gravadora, né? Logo no início ali, que são viciados em explorar os artistas, então... É uma experiência mais do que 
pessoal da DM em todos os aspectos, então eu gostei bastante. E até porque é uma mensagem direta para esses executivos que ela está dando a mínima, né? Então eu achei genial. No final de tudo, eu gosto muito da mensagem porque é muito importante, é muito forte. Porque no momento que a gente está vivendo hoje, tem muita pressão nos artistas, sobre os artistas. Tem muita pressão para viralizar, tem muita pressão para poder se destacar de uma maneira inovadora. E eles perdem a essência em busca disso. E, enfim, quem sai perdendo são sempre os artistas, né? Muitos entram em colapso e tudo mais. E perdem anos de vida nessa busca. E eles, os executivos, não. A gravadora continua lá, ano a ano, caçando talentos. E para eles nada muda, né? O que muda é a vida né, pessoal da, da, do artista. Então foi genial. Eu tô aqui, com certeza um dos melhores vídeos dela. E eu vou rever para ver se eu vejo mais coisas ali, né? Vai que tem easter eggs do novo álbum, né? Então já vou repetir aqui a exibição para procurar, ok? E agora eu gostaria que você deixasse a sua opinião aí também nos comentários para a gente continuar a conversa logo mais, ok? Então por hora é só, um grande beijo e até o próximo.